सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मन हारी छवि उज्जवल और नाम सुपावन सर्वोपरिषे स्वामी नारायण सारे गांव में मिठाइया बटवा दी जाए आज पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जाओ पुत्र के जन्म की बधाई हो मालिक आपको भी दाई माँ ये लीजिए हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए धन्यवाद मालिक आज मैं ये उपहार नहीं ले सकती क्यों दाई माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज से पहले ऐसा विलक्षण प्रसव मैंने नहीं देखा था मालकिन जिसमें प्रसव पीड़ा नहीं बल्कि एक सुकून था सच मालकिन ऐसा लग रहा था जैसे जो भी हो रहा है अपने आप ही हो रहा है ये सब तो ईश्वर की कृपा है लेकिन फिर भी आपको ये उपहार तो लेना ही होगा क्योंकि आपने सबसे पहले हमारे पुत्र को हमारी गोद में दिया है ये लीजिए अरे रे रे ओ ले 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 लीजिए हम बहुत प्रसन्न हैं स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम की कृपा से हमारी गोद फिर से एक बार भर गई है और उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई हाँ भक्ति हम कब से इस घड़ी और इस पल की राह देख रहे थे कि हम सर्वेश्वर के इस वरदान को अपनी बाहों में उठाएं इससे जी भर के लाड़ लड़ाएं बहुत प्रतीक्षा करवाया है इसने हमें हाँ लेकिन अब हमारी प्रतीक्षा खत्म हो गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है की अब इस धरती आरोप फैले अधर्म और अधर्मियों से सबको जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी आंखें खोलो काली दत्त 
जलासुर प्रणाम जलासुर मैं तुम्हारी इस अघोरी साधना से प्रसन्न हुआ कहो क्या इच्छा है ए जलासुर वैसे तो मेरे पास आसुरी शक्तियों का भंडार है किंतु फिर भी मैं आपकी उन असाधारण आसुरी शक्तियों का वर्ण करना चाहता हूं जिससे मैं धर्म का विनाश करके इस धरती पर असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकूं। हम तुम्हारे उद्देश्य से खुश हुए आज हम तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली आसुरी शक्तियां देते हैं एक तुम ही ऐसे आसुर हो जो हमारी असाधारण असुरी शक्तियों के बारिश बनने के योग्य हो अब तुम्हारे पास मेरी सभी असुरी और मायावी शक्तियां आ गई हैं अब जाओ और जाकर इन शक्तियों से धरती पर आतंक मचा दो और ऐसा विनाश करो कि चारों तरफ हाहाकार मच जाए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही अधर्म हो जो आज्ञा चलासुर ऐसा ही होगा अरे रे 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 हैं? छोटा घनश्याम क्या कर रहा है हैं? पिताजी के साथ बाहर खेलने चलेगा हम्म? अरे ये देखो कौन आया है पिताजी मुझे भी अपने नन्हे भाई को गोद में लेना है <laughs> अरे राम प्रताप बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं इसलिए आप अपने छोटे भाई को गोद में नहीं ले सकते पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ नाना जी अब तो ये मेरा छोटा भाई भी आ चुका है तो हो क्या ना मैं बड़ा प्रणाम अन्नदाता ऋषि मार्कंडे जी बता रहे हैं ऋषि मार्कंडे जी आए हैं <laughs> जाओ जाकर उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ ये सच्चिदानंद हरे पधारी ऋषि प्रणाम मुनिवर प्रणाम मुनिवर आयुष्मान भव भाग्यवती भव ऋषिवर आप बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमारे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है धर्मदेव ऋषिवर हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे नवजात शिशु को आशीर्वाद दें और साथ ही इसकी जन्म कुंडली देखकर यह भी बताएं कि हमारे लाल का भाग्य कैसा होगा अवश्य धर्मदेव तुम दोनों बड़े ही भाग्यशाली हो तुम्हारे यहाँ इस बालक के रूप में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ने ही जन्म लिया है सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मन हारी छवि उज्जवल और आगे चलकर ये बालक बड़ा ही यशस्वी तेजस्वी पराक्रमी और पुरुषार्थी बने जिस घड़ी लग्न और नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ है वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं ऐसा चमत्कार युगों युगों में उस सर्वेश्वर की किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है 
और यह तब होता है जब कोई पवित्र और दिव्य आत्मा जनमानस की भलाई के लिए इस धरती पर अवतरित होती है तुम्हारे यहाँ भी इस विलक्षण बालक का जन्म ऐसे ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है जन्म दिया है वैसे अगर तुम इतने ही बहादुर और बलशाली हो तो यू बलहीन की तरह धरती पर पड़े धूल क्यों चाट रहे थे लगता है तुम केवल दिखने में ही बलशाली हो किंतु असलियत में हो बड़े बलहीन तभी तो तुमसे ये साधारण सा घोड़ा भी नहीं संभाला गया अरे 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 अब तुम ये मत कहना कि तुम धरती माँ को प्रणाम करने के लिए नीचे गिर गए थे वैसे जब भी कोई गिर जाता है ना तो यही बहाना बनाता है हे मुनिवर आपकी बातें सुनकर तो हमारा चित प्रसन्नता से भर गया है अब कृपा कर ये बताइए कि हम इस बालक को किस नाम से पुकारें? किंतु अभी इनके नामकरण का अवसर नहीं आया है हाँ किंतु इसे किसी न किसी नाम से तो पुकारना ही होगा ना? इनके तो अनेक नाम सुप्रसिद्ध होने वाले हैं धर्मदेव इनकी कुंडली के अनुसार कर्क राशि में चंद्रमा होने के कारण इनका नाम हरि हो धनश्याम भी प्रसिद्ध होगा जो जो भी इनकी शरण में आएंगे उन्हें ये माया से मुक्त करके अपना शाश्वत आनंद प्रदान करेंगे इस धरा पर ये श्री हरि धर्म ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रभु भक्ति का प्रवर्तन करें ये धर्म की ऐसी स्थापना करेंगे जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में सर्वत्र मिलता है धर्मदेव जो समस्त संसार का लेख लिखता हो मैं भला उनका क्या उल्लेख कर सकता हूँ इनका बखान तो शेष शारदा और ब्रह्मा ही कर सकते हैं आज इस घनश्याम के दर्शन पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया सफल हो गया ऋषिवर ये सब बताकर आपने हमारे मन में उठ रहे कई सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दिए परंतु अब एक विशेष प्रार्थना और है कहो धर्मदेव बालक के जन्म की प्रसन्नता में मैं आपके हाथों से एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ यदि आप मैं ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा अब मुझे आज्ञा दीजिए जय सच्चिदानंद हरे प्रणाम हमें आज ही सबको निमंत्रण भिजवाना होगा जी स्वामी 
लेकिन आप सबसे पहले पूज्य माता जी और पिताजी को इटारपुर से बुलवा लीजिए और हाँ आपके बचपन के मित्र सदानंद भैया को बुलाना मत भूलिएगा <laughs> उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ भक्ति वैसे भी सदानंद से मिले कई वर्ष बीत चुके हैं उसे तो मैं विशेष तौर पे आमंत्रित करूंगा <laughs> मोहन जी अन्नदाता तुम अभी इटारपुर जाकर हमारे मित्र सदानंद को न्योता देकर आओ उनसे कहना कि हमने उन्हें अपने पुत्र घनश्याम के जन्मोत्सव पर बुलाया है और सुनो उनसे कहना कि उन्हें आना ही होगा जी अन्नदाता जाओ स्वामी अब तो आपके मित्र धर्मदेव के यहां से न्योता भी आ गया है सुनंदा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं तुम तो जानती हो दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हमें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती यहां तक कि हम हमारे बीमार बच्चे का इलाज किसी अच्छे वैद से कराने की हैसियत भी नहीं रखते ऐसे हालात में धर्मदेव के यहां जाना वो भी खाली हाथ समझ सकती हूँ स्वामी ना तो हमारे पास कोई फूटी कौड़ी है और ना ही कोई कीमती सामान जिसे बेचकर हम उनके पुत्र के लिए कोई ठीक सा उपहार खरीद सके आपको कोई मजदूरी नहीं मिली तो इसी अनाज से हम अपने बेटे की भूख मिटाएंगे आप तो जानते हैं ना कि अभागा तो जन्म से ही कुपोषित है जानता हूं सुरंदा लेकिन हमारे पास इस किसी को कोई और रास्ता नहीं है लेकिन ऐसा करने से आप अपने पुत्र के मुंह से निवाला छीन रहे हैं स्वामी हाँ मैं अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीन रहा हूँ मुंह का निवाला छीन रहा हूँ मैं अपने बच्चे का तो बता तो ही बता बता मैं क्या करूँ एक धनवान मित्र ने खास तौर से निमंत्रण भेजा है तो कुछ ना कुछ उपहार तो लेके जाना ही होगा ना लेकिन स्वामी आपके मित्र तो बड़े सज्जन हैं। यदि आप उनके यहाँ बिना उपहार भी गए तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरा मानेंगे सुरंदा मैं जानता हूँ सुरंदा मेरा मित्र 
बड़ा भला इंसान है बड़ा भला इंसान है मेरा मित्र कभी पूरा नहीं मानेगा लेकिन इस समाज और समाज के लोग बहुत बुरा मानेंगे हंसेंगे मुझ पर ताने देंगे कहेंगे देखो देखो बचपन का मित्र आया है वो भी खाली हाथ अरे पगली तू तो जानती है ऐसे मौकों पर ये समाज और समाज के लोग इंसान का खाली पेट नहीं उसके खाली हाथ देखते हैं तू क्या चाहती है तेरे पति का अपमान हो लोग तेरे पति पर हंसे हमारी गरीबी और लाचारी का मजाक बनाए फिर भी तू तू कहती है तो काली दात की जय हो बोल बोल अगर तेरे प्रभु का कोई अस्तित्व होता तो वो तेरी ये दूरदर्शा देखकर तुम्हें बचाने अब तक जरूर आते हाँ वो आएंगे जरूर आएंगे जब तेरे दुष्ट काली दत्त के पापों का घड़ा भर जाएगा तब आएंगे लेकिन तब तक तू जीवित नहीं रहेगा चल जल्दी कर आज पूरे दिन में एक मन सरसों का तेल बेचना तुम्हें चल अरे चुप हो जाओ मनहुसो अब कराने से क्या फायदा अगर पहले महामाया की बात मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता आपको क्या हुआ मालिक मालिक को क्या हुआ कहां से दूर में भरकर आ रहे हैं बलशाली हो किंतु असलियत में हो बड़े बलहीन तभी तो तुमसे ये साधारण सा घोड़ा भी नहीं संभाला गया ऋषि वर मार कंडे जी महामुनि सर्वज्ञ विधिवत स्वयं करा रहे आज यहाँ पर यज्ञ प्रभु की छवि मन में कर धारण करते वैदिक मंत्रोच्चारण मात पिता की गोद में बालक बन कर बैठे जग संचालक
पूर्ण आहुति हो गई पाने कृपा प्रसाद चरण स्पर्श कर दंपति लेते आशीर्वाद पति पत्नी फूले न समाए मुनि को सादर शीश झुकाए बारी बारी अतिथि गण आए दे उपहार महा सुख पाए यज्ञ और आशीर्वाद की विधि संपन्न हुई ऋषिवर और आप सभी कृपा कर चलकर भोजन ग्रहण कीजिए स्वामी यहाँ तो बहुत बड़े बड़े धनवान लोग आए हैं हाँ। सुनंदा तुम ठीक कहते हो किंतु हम क्या कर सकते हैं मेरा कहा मानिए यहाँ से निकल चलिए ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है हाँ, ठीक कहते हैं। सुनिए अरे बिना भोजन के आप कहा जा रहे हैं जरूरी काम आ गया भाई घनश्याम को देखने आए थे सो देख लिया आज्ञा दीजिए अरे चले जाना पहले भोजन तो कर लीजिए भोजन तैयार है किंतु देखिए अगर आप बिना भोजन किए यहाँ से गए और धर्म देव जी को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा चलिए <laughs> अरे इतना क्यों सोच रहे चलिए कि शायद तुम मुझे भूल ही गए नहीं नहीं मित्र हम तो कब से आ गए थे तुम मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे तो हमने सोचा कि कि तुम मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे है ना कैसा मित्र है तू कि अपने बचपन के मित्र से मिले बिना ही चले जाना चाहते थे और भाभी आपने भी इसे समझाया नहीं ऐसी क्या भूलोगे मुझसे सदा कि तू मेरी इतनी उपेक्षा कर चुपचाप चला जाना चाहता था बता और नहीं बता सकता तो मेरी बात सुन तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा <laughs> अब चल मेरे साथ चलना आजा, आइए भाभी आज आज आइए नहीं मित्र ये क्या कर रहे हो मित्र चुपचाप बैठे रहो सदा 
और मुझे अपना कर्तव्य करने दो नहीं आज मिला है मित्र की सेवा का सौभाग्य नैनो की भाषा कहे धन्य हमारे भाग्य घायल पग के छाले पहुँचे धर्म देव मन ही मन सोचे भावुक मन पाए नहीं चैना जी भर नीर बहाए नैना जल ले कर निज हाथ से पाव मित्र के धो बांध हृदय का ढह गया सबकी आँखें कुल मन की प्यास बुझाए शीतल चंदन लेप लगाए वस्त्र भेंट करके हर्षित मन अपने हाथ कराए भोजन सदानंद क्षमा करना मित्र किंतु कदाचित तुम मेरे पुत्र को वो उपहार देना ही भूल गए जो तुमने उस पोटली में रखा है अरे अरे छिपा क्यों रही है भाभी चलिए निकालिए अरे निकालिए ना वो उपहार देखिए भाभी मैं अपने बचपन के मित्र को अच्छी तरह से जानता हूँ जानता हूँ कि मेरा सदा कभी खाली हाथ आ ही नहीं सकता भाई साहब हमें उपहार अपने भतीजे के लिए ही लाए थे लेकिन इसे देने की हिम्मत हमारे में नहीं क्योंकि हमारा उपहार बहुत मामूली सा है आप ठीक कह रही हैं भाभी ये सच में बहुत ही साधारण उपहार है अच्छा किया मित्र जो सबके सामने तुमने इसे भेंट नहीं किया अच्छा किया वरना क्या प्रतिष्ठा रह जाती हमारी और क्या कहते लोग तुम्हारे बारे में नहीं हाँ स्वामी हमारे घनश्याम के लिए हीरे जेबराज जड़े कीमती आभूषणों के उपहार हर कोई लाया मगर हमारे घनश्याम को किसी की नजर ना लगे इसके लिए कोई एक तगड़ी तक नहीं लाया क्षमा करना सदानंद भैया उपहार की कीमत नहीं बल्कि उसे देने वाले की भावना देखी जाती है और हमें पता है कि आपकी भावना कितनी शुभ है कुछ आया समझ में कि नहीं <laughs> अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे आओ 
अब स्वयं अपने हाथों से अपने भतीजे को ये तगड़ी पहना दो अब भी सोचते रहोगे या पहनाओगे भी आ जाओ आओ श्याम को कभी किसी की नजर ना लगे लेने उस अपमान का जो तुमने अपनी सहेलियों के सामने किया था क्या कहा था तुमने हा? कि मैं केवल दिखने में बलशाली हूं किंतु वास्तव में बलहीन यही कहा था ना हाँ हा? कहा था क्योंकि तुम मुझे एक घमंडी इंसान लगे थे जिसने स्त्री की मदद लेने से मना कर दिया था हाँ मैं काली दत्त हूँ महान काली दत्त जिसके नाम से धरती आकाश पाताल सब धरना जाते हैं वो काली दत्त जिसके नाम से सारे साधु सन्यासी अपना दंड और कमंडल छोड़कर भाग खड़े होते हैं वो काली दत्त जिसके नाम से धर्म और पुण्य कापने लगते हैं और तुमने उसी काली दत्त का उपहास किया अब देखना देखना मैं तुम्हारी पापी, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। छोड़ कैसे दू अब तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति और बल दिखा कर ही रहूंगा ताकि जीवन भर तुझे याद रहे कि मैंने अपने अपमान का क्या इनाम दिया था तुझे अरे 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 सुन रही ये अस्त्र शस्त्र स्त्रियों के हाथ में शोभा नहीं देते लाओ दे दो मुझे ठहर जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं कहता हूँ शस्त्र वापस दे दो मुझे बुग्धा 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 ये क्या हुआ ये क्या हुआ मेरी बच्ची कौन है तू और ये क्या किया है तूने मेरी बच्ची के साथ मैं मैं इसे हासिल करना चाहता था लेकिन इस बेवकूफ ने मुझे गले लगाने के बजाय अपनी मौत को गले लगा लिया नीच पापी ये तूने क्या किया आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तेरा रुक जा शैतान रुक जा रुक जा रुक जा शैतान रुक जा आज तूने इसे मार कर अपनी मौत को दावा दी है मूर्ख साधु मौत तो स्वयं काली दत्त से डर कर भागती है ये तुम नहीं तुम्हारा अहंकार बोल रहा है काली दत्त पर अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है अब चाहे तुम कितनी भी शक्तियां अर्जित क्यों ना कर लो किंतु ऐसा कोई है जो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और वो तुम्हें मारने के लिए इस धरती पर जन्म ले चुका है
ये तुझे कैसे पता मूर्ख साधु तू क्या अंतर्यामी है अंतर्यामी ना सही किंतु एक ज्योतिषी जरूर हूँ और मैं अपनी ज्योतिष विद्या के सहारे ये जान गया था कि मेरी बेटी को मारने वाला एक दिव्य बालक के हाथों मरेगा ये मैं नहीं मानता क्या बक रहा है तू मैं भी तुम्हारी तरह विधाता के इस लेख को नहीं मानता था अपनी बेटी को मृत्यु योग से बचाने के लिए वन वन भटकता रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करने से मेरी बेटी बच जाएगी लेकिन ऐसा हो ना सका मैं स्थान जरूर बदलता रहा लेकिन अपनी बेटी का भाग्य नहीं बदल पाया इसे जाना था सो ये चली गई पर इसकी मौत के साथ तेरी मौत जुड़ी है ये मैं नहीं कहता इसकी कुंडली कहती है अच्छा तब तो तुझे ये भी पता होगा कि मेरी मौत कब किसके हाथों लिखी है हाँ मैं जानता हूं तो बता साधु वो कौन है और कहा है क्योंकि मैं अपनी मृत्यु को अपने हाथों से मारना चाहता हूं बता बता साधु चल बता वरना तुझे भी तेरी बेटी के पास ही पहुंचा दूंगा बता साधु बताता क्यों नहीं साधु बता ठीक है मैं समझ गया कि तू ये झूठी कहानी इस महान काली दत्त को सिर्फ भयभीत करने के लिए सुना रहा था है ना? जाओ अपनी बेटी के पास ईश्वर की कृपा से सारा काम आनंद पूर्वक संपन्न हुआ आज मैं बहुत खुश हूँ भक्ति हमें एक अति आवश्यक कार्य है याद आ गया है हम अभी आते हैं इन्हें अचानक ऐसा कौन सा आवश्यक काम याद आ गया ठीक नहीं किया ठीक नहीं किया और ये आखिर ऐसी कौन सी औषक तान पड़ी थी कौन सी औषक तान पड़ी थी चतुर ये, ये, ये पाप किया मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी आखिर मैं मजबूर थी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी मुझे बताओ तो सही बोलो सुनिंदा मेरे बीमार बेटे की भूख स्वामी और मैं क्या करती स्वामी जब मैं ये भोजन देख रही थी तो मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे भूखे बेटे की तस्वीर सामने आ जाती बार बार मेरी ममता मुझसे यही कहती कि कैसी माँ हूं मैं मेरा बेटा वहां भूख से तड़प रहा है और मैं ये छप्पन पकवान खा रही हूं बस यही सोचकर मेरी मति भ्रष्ट हो गई हाँ, मैं ये पाप कर बैठी मैं तेरे मन की हालत समझ सकता हूँ लेकिन तुझे अपने आप हाँ पर नियंत्रण रखना चाहिए था सुनंदा वो तो अच्छा हुआ धर्मदेव ने इसे उपहार की पोटली समझकर खुलवाया नहीं वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते बार बार ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए स्वामी मुझे अपने किए पे पछतावा है सदानंद
हे अभिमानी काली दत्त ये पूजा ये हवाएं ये दामनिया ये सब तेरे लिए एक चेतावनी लेकर आई है कौन हो तुम? ये जानना तुम्हारे लिए इतना आवश्यक नहीं है काली दत्त जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस लौट जाओ वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि महाशक्तिशाली काली दत्त जिस राह पर एक बार चल पड़ता है उस राह पर आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता तो जा आगे तेरी मृत्यु तेरी राह देख रही है अगर तुमने भूल से भी इस गांव की सीमा में एक भी कदम रखा तो तेरी मृत्यु निश्चित है निश्चित है बहुत आजकल जिसे देखो वही गाली तक तो उसकी मृत्यु का भय दिखा रहा है पर ये कोई नहीं बताता कि वो कौन है जो इस महाबली शक्तिशाली काली तक की मौत बन कर आ सकता है उसकी आसुरी शक्तियों का सामना कर सकता है वो सर्वशक्तिमान सर्व नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वरदान है वो वरदान ही तुम्हारी मृत्यु बनकर इस धरती पर अवतरित हो चुका है चैत्र मास एवं शुक्ल पक्ष की नवमी दिन सोमवार रात्रि के दसवें पहर एवं चौदह पल में इस छपिया गांव में जिस अलौकिक बालक ने जन्म लिया है उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु निर्धारित हो चुकी है अगर तुम जीवन दान चाहते हो तो अपने कदम पीछे हटा लो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान को इस पृथ्वी पर अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है वे तो अपने धाम में रहते हुए भी जगत का कल्याण कर सकते हैं किंतु अपने भक्तों की निष्काम भक्ति और उनकी इच्छा अनुसार ही वे इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना एवं जीवात्मा का कल्याण के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं क्योंकि प्रभु भक्तों को आधीन हो जाते हैं और भक्त प्रभु को आधीन हो जाते हैं जिससे परस्पर एकता बढ़ती रहती है जय श्री स्वामीनारायण